మాట ఏమన్నారంటే ఎంతసేపు సంపద సృష్టించావు సంపద సృష్టించావు అని చెప్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు దోచుకోవడం తప్ప సృష్టించింది ఎక్కడ అదేదో చూపించాలి రెండు లక్షల కోట్లు ఎక్కడ సృష్టించారు అనేది ఇప్పుడు నిన్న చేసిన ఇంకొక డిమాండ్ ఇదే బొత్స సత్యనారాయణ గారు అంటే ఇటువంటివన్నీ మరి ఆయన కల్పించుకుని కామెంట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఆయనకు అసైన్ చేశారో తెలియదు కానీ ప్రత్యేకించి ఇటువంటి కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ డిమాండ్స్ అన్ని ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి అంటే బహుశా బొత్స సత్యనారాయణ గారికి ఆయన ముఖ్యమంత్రి మీద ఉన్న అసంతృప్తి ఎట్లా చెప్తాడు అని నా డౌట్ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఆయన ముఖ్యమంత్రి మీద మీద అసంతృప్తి ఎందుకు ఆయన మీద ఆయనకి ఎందుకు ఉంటుంది ఎందుకంటే అసంతృప్తి ఆయన ఫస్ట్ క్యాప్టెన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఇంటి దగ్గర గురించి కానీ మిగతా విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు చాలా కాంట్రవర్స్గా మాట్లాడాడు అవును తర్వాత ఒక సామాజిక వర్గం అనే పదం ఈయనే తీసుకొచ్చాడు అసలు ఎంత అది విచ్చితనమనాలో లేకపోతే ఇంకోతనో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా ఆయన మాకు చాలా సన్నిహితుడు కాబట్టి నేనే కామెంట్ చేయలేను ఆయన్ని కానీ ఒక సీనియర్ పొలిటీషియన్గా ఒక రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీలో క్యాపిటల్ కట్టిన తర్వాత ఒక సామాజిక వర్గం డామినేట్ చేస్తుంది అని అంటే విజయనగరంలో ఏ సామాజిక వర్గం డామినేట్ చేస్తుంది అంటే అక్కడ నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడు ఇక్కడ నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా రెండోది ఈయన చెప్పిన ప్రతి స్టేట్మెంట్ని ప్రభుత్వం డినై చేస్తుంది అది కొంతవరకు కరెక్ట్ ప్రతి స్టేట్మెంట్ గవర్నమెంట్ డినై చేస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి గవ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఈయన స్టేట్మెంట్లు ఎక్కడ మ్యాచ్ కావట్లేదు అంటే అది ప్రభుత్వం మీద అసంతృప్తి నేను మాట్లాడుతున్నాడా లేదంటే ఈయన ఏదో నాకు ఒక ఐడెంటిటీ కా కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అనేది ముందు ఆయన తెలుసుకోవాలి దాని సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముప్పై మంది డిఎస్పీలు ఒకే సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చారని చెప్పి ఎలక్షన్ ముందు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని చాలా వైరల్ చేశారు మేము లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాం కానీ అది ఇదే వల్ల అప్పుడు అశ్వత్థామ కుజ్జరహా అన్నట్టు ఒక లెవెల్లో ఉన్న మనిషి కానీ ఒక మాట మాట్లాడితే ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది అటువంటి స్ట్రాటజీ ఈయన ఏమన్నా ఫాలో అవుతున్నాడో నాకు అర్థం కావట్లా ఎన్నిసార్లు చెప్తాడు ఆయన ఒక సామాజిక వర్గం ఒక సామాజిక వర్గం అని ఈయన సామాజిక వర్గం విజయనగరంలో ఏం చేస్తుంది అది దాని సమయం చెప్పాలి కదా ఆయన అంటే ఒక సామాజిక వర్గం క్యాపిటల్ నిర్మించే పరిస్థితి ఉంటే ఆ సామాజిక వర్గమే అధికారంలో ఉండేది కదా ఈయన ఎందుకు వచ్చేవాడు ఇవాళ మీరు రాయలసీమలో అండి మంచి ముఖ్యమంత్రి గారు సామాజిక వర్గమే కదా అంత అంత డామినేట్ చేస్తుంది అంటే ఒక సామాజిక వర్గానికి ఫైనాన్షియల్గా లేదంటే ఇంకో రకమైన సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉందో వాళ్ళు జనరల్గా వాళ్ళు ప్రొడామినెంట్గా ఉంటారు కానీ క్యాపిటల్ విషయంలో ఆయన ఎందుకు అంటున్నాడు అనేది ఆయన చెక్ చేసుకోవాలి రెండోది ఆయన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి అది ఇంకో మినిస్టర్ అయితే నీకేం సంబంధం అని అంటే చర్చ లేదు అసలు చర్చ లేదు మున్సిపల్ అభివృద్ధి కాబట్టి ఇవాళ సిఆర్డిఏ స్టేట్మెంట్ సిఆర్డిఏ క్యాపిటల్ కదా స్టేట్మెంట్ దాంట్లో అసలు ఈయన పాత్ర ఏమైనా ఉందా ముందు ఆయన చెక్ చేసుకోమని ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఈయన పాత్ర ఏమైనా ఉందా తెలిసి జరిగిందా తెలియదు జరిగింది అది చెక్ చేసుకోమని ఫస్ట్ మాట్లాడదాం అంతేకాని ఒక సీనియర్ పొలిటీషియన్గా ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్గా ఉండి ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడితే సామాజిక వర్గం అనే పదం అనేది ఒక అధికార ప్రలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడాల్సిన పదం కాదు అది చాలా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అది ఇప్పటికైనా ఆయన మార్చుకోవాలి ఆయన పంద మార్చుకోకపోతే ఆయనే ఇబ్బంది పడతాడు మాకు వచ్చిన నష్టం లేదు ఎందుకంటే ఇది మేం కాదు మేము మేము ఇంటర్నల్ కూడా మేము కొన్ని సర్వే చేయించాం పార్టీ తరఫున అంటే ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా ఆయన ఎన్న మాటలకి కింద వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని కూడా చూసాం అసలు దానికి ఎవడో కాగ్రెస్ తీసుకోలేదు ఇవాళ సామాజిక వర్గం అనేది నడుస్తుంది ఆ ప్రభుత్వంలో ఈయనకి దమ్ము ఉంటే సామాజిక వర్గం మీద నిజంగా ఈయనకి అటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఇవాళ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది అంటే చెక్ చేసుకోమనండి ఒకే సామాజిక వర్గానికి అన్ని కట్టబెడుతున్నారు ఇవాళ అక్కడ ఆ ప్రభుత్వంలో దానికోసం చేయమనండి అది అనుభవం ఇది అంటున్నాడు అనేది నా డౌట్ సరే ఓకే